là-dessus. Hein. Euh, D'ailleurs, en avril dernier, le premier ministre Stephen Harper a déclenché une enquête parce qu'il soupçonnait le gouvernement précédent de gaspiller les fonds publics avec des sondages. Mais surtout, on a vu que les conservateurs dépensent encore plus que les libéraux. Nominé pour enquêter sur l'utilisation des sondages, Daniel Pagny a remis son rapport le 5 octobre dernier, il y a deux mois. Le gouvernement ne l'a pas encore rendu public. On y apprend que les conservateurs ont dépensé 31 millions l'an dernier pour faire faire des sondages. Les libéraux n'avaient jamais dépensé plus de 29 millions. Le ministre Fortier a dit au Sénat, où les caméras ne sont pas admises, que le gouvernement cessait immédiatement de faire des sondages qui leur donnaient un moratoire. Il a dû se rétracter quelques heures plus tard et il a dû s'être trompé. Maintenant, du côté de Sherbrooke, une gardienne qui est coupable d'incitation à la débauche. Voici les détails. Il s'agit de Melinda Stickland. Cette gardienne d'enfants de Sherbrooke qui est accusée d'avoir incité à la débauche des jeunes qu'on lui avait confié a reconnu sa culpabilité hier. La femme de 35 ans fait face à huit chefs d'accusation d'attentat à la couleur, incitation à des contacts sexuels et corruption d'enfants. Les crimes commis sur une période de plusieurs mois, en 2006 et 2007. Les cinq victimes, des garçons et des filles, étaient alors âgées entre 8 et 14 ans. L'accusé s'est exigé devant les enfants, les a forcés à regarder des films pornographiques, à consommer des stupéfiants et de l'alcool. Mais les basketteurs risquent une peine maximale de deux ans de prison. Et enfin, fusillade au Nebraska, neuf morts, dont le terreur. Alors c'est le drame qui s'est d'ailleurs produit, cette fusillade qui a éclaté hier après-midi. Ça se passait, imaginez, dans un centre commercial de Omaha, au Nebraska. Neuf personnes sont mortes, dont le tireur. Robert Hawkins, âgé de seulement 19 ans, s'est enlevé la vie après avoir tiré une quarantaine de coups de feu. Sa mère aurait d'ailleurs découvert une lettre sous l'espoir qu'il avait l'intention de se suicider. Cinq personnes ont aussi été blessées, trois d'entre elles sont dans un état critique. Selon des témoins, le jeune homme portait un uniforme de soldat. De nombreux clients de ce centre commercial se sont réfugiés dans les cabines d'essayage. La fusillade aurait commencé à l'intérieur des magasins de vêtements. Les centres commerciaux contiennent 135 magasins et restaurants. Et voilà, ceci complète notre regard sur l'actualité en ce jeudi 6 décembre. Ici Lydia Jacques pour le 97 et le 135 Information. Dès 9h au bureau, passez le plus bel avant-midi avec Marie-Claude Radio. La meilleure musique, l'horoscope et la bonne humeur de Marie-Claude Alain. À la météo aujourd'hui, c'est du temps soleil avec des passages nuageux, des vents de vent du sud-ouest à 20 km à l'heure ce matin, un maximum de moins 7. Ce soir et cette nuit, des passages nuageux, minimum moins 10. Vendredi, ce sera nuageux et de la neige passagère commençant le matin. Le le matin, la meilleure source en information, c'est le kit du matin. Sébastien Doyon, Attention. Stéphane Dion, au sport, Olivier Jacques, à l'animation. Jusqu'à 9h, le meilleur début de journée, c'est le kit du matin. Le kit du matin. Bonjour. Ah, beau matin. Vous venez prendre votre bon café ou encore hein, prenez un milkshake rempli de bonnes vitamines. C'est question de bien faire euh, la journée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? C'est la grande cueillette de la sécurité alimentaire de Victoriaville dans le cadre de la guignolée des médias. Kik est partenaire aussi de cette magnifique activité. Monsieur Lionel Fléchette sera avec nous ce matin. Alors on fera également une entrevue avec okay, une grande cueillette de la sécurité alimentaire. N'ayez pas peur de donner un choix the, uh... généreux là-dessus. Keyholes and corners. Oh, uh, bonjour. Uh, can I get the medium, one milk? Uh, yeah, medium, one milk. Yes. And uh, medium, double, double. Oh, 
wood that you just put in. No, I got some wood back there. Or somewhere, unless it's not back there. Because as I say, we don't have nothing. Bobby took everything. Is it 69?